na jaren en ongeveer 100.000 kilometer te hebben besteed aan het transformeren van de banden van het model Bravurus van Barem, om ze bijna raceglad te maken, maar nog steeds conform de huidige regelgeving, met een profiel dat iets boven de minimumlimiet van 1,6 mm ligt, perfect voor het klimaat, de wegen en het verkeer van een kleine kustplaats in Molise in het zuidoosten van Italië, werd ik uiteindelijk overtuigd om ze te vervangen vanwege een uitzonderlijke gebeurtenis die nog maar een paar jaar geleden ondenkbaar was. De straten van het dorp veranderen in velden vol stinkende, glibberige slijm, waardoor het moeilijk werd om er zelf maar overheen te lopen zonder het risico te lopen uit te glijden. Dit gebeurde alleen tijdens de dagen dat het organisch afval werd opgehaald. Onmiddellijk werden beelden van bewakingscamera's bekeken waarop een kudde van tientallen wilde zwijnen te zien was, die door vuilnisbakken vol sappige etensresten rommelden die s'nachts op straat waren achtergelaten voor de recyclingenzameling. De zwijnen aten tot ze vol zaten en veroorzaakten zelf enorme diarree, misschien ook door de gewoonte van de bewoners om hun eten op smaak te brengen met veel zelfgemaakte extra verzine olijfolie, waarbij meestal een of meer opschetlepels voldoende werden geacht. Ze vluchten snel naar de veiligheid in het bos en werden efficiënte mestverspreiders die het grootste deel van de wegen bemesten. Onmiddellijk ontstonden er verhitte discussies in het dorp over hoe het probleem op te lossen, terwijl de gemeentepolitie, gecoördineerd door het technisch bureau, zoals gewoonlijk gegevens verzamelde. De voorstellen varieerden van het uitroeien van de zwijnen om er lekkere Bologna van te maken, het afleggen van geloften aan Pater Pio, polygamist worden door zich tot de islam te bekeren en een vrouw te wijden aan het schoonmaken van de straten, het inzetten van een vloot rioolreinigers tot het negeren van het probleem door zichzelf uit te rusten met Schiat Panda 4x4 Zuid de eerste serie. Ongelooflijk genoeg werd er een win-win oplossing gevonden, inclusief de zwijnen. Er werd besloten om mestkevers uit Zuid-Afrika te importeren en ze in grote getalen opnieuw uit te zetten in de plaatselijke habitat, zodat ze genoeg mestkorrels zouden produceren om de wegen snel schoon te maken en zichzelf van voedsel te voorzien. De oplossing werkte zo goed dat het niet langer nodig was om de afvoer van organisch afval uit te besteden aan een bedrijf, en met het geld dat bespaard werd, werden bonnen gefinancierd voor de installatie en aanschaf van anti-uitwerbanden voor de burgers. Natuurlijk nam ik de gelegenheid te baat om de besparingen te maximaliseren door banden te kiezen die voor mijn behoefte de beste prijs kwaliteitverhouding boden en te voorkomen dat ik in het geval zou vallen van degene die afval besparen. Snel online besteld, hoewel ze door mijn kat werden aangezien voor sappige blokjes, gezien de naam, Toonsbed, leken ze op het eerste gezicht onberispelijk en goed gemaakt. Dus ging ik naar de ijverige bandenverkoper met de coupon die geactiveerd kan worden door Simpelweg, met hem te praten in het smalle dialect van het lagere Molise, die ze perfect monteerde. Hoewel er eentje een beetje plat bleek te zijn, moest hij om versterking vragen en zijn toevlucht nemen tot alle technieken die hij door jaren van vroeger had geleerd. Omdat de Italiaanse wet een verplichte revisie voorstreef, ging ik naar het dichtstbijzijnde revisiecentrum en het resultaat was positief. Dus wat de wet betreft zijn er geen problemen met deze banden. Nu, na een paar rondjes op de rotonde om de banden op te warmen, is alles klaar om aan mijn testrit te beginnen op verschillende wegen en in verschillende weersomstandigheden tussen het Majela Massief en de Adriatische Zee, in gek, veranderlijk vroeg lenteweer, open op een beetje sneeuw, maar ook op zon en regen. Bij het zoeken naar geschikte banden voor een voertuig worden verschillende factoren in overweging genomen. Men beoordeelt het gebruik van de banden, rekening houdend met de frequentie en het type route dat men neemt. Er wordt rekening gehouden met het soort wegen dat het vaakst wordt gebruikt, zoals stadswegen, kronkelwegen of ruwe wegen. Hou rekening met het dagelijkse of incidentele gebruik van de auto en uw rijstijl, die kan variëren van sportief tot ontspannen. Controleer de technische specificaties van het voertuig op het kentekenbewijs en bepaal of je zomer, winter of vier seizoenbanden nodig hebt. Tot slot, gezien de verscheidenheid aan beschikbare voertuigen, waaronder elektrische modellen, kies je een band die voldoet aan de specificaties van je voertuig. Daarom koos ik voor Tomcat Sport 205 R16 zomerbanden, die na het lezen van reviews en onderzoek de beste keuze leken voor mijn behoeften. Tomcat is een bedrijf uit Tsjechië dat banden produceert voor verschillende soorten voertuigen. Het bedrijf is opgericht in 1997 en heeft zijn productassortiment uitgebreid met zomer, winter en vier seizoenen banden. Het bedrijf streeft ernaar om banden van hoge kwaliteit te leveren tegen betaalbare prijzen, met behulp van moderne technologie en efficiënte productieprocessen in zowel Aziatische als Europese fabrieken. De beoordelingen van Tomcat Sport banden door gespecialiseerde tijdschriften en recensenten op Amazon geven een gevarieerd beeld.
Terwijl sommige gespecialiseerde sites de banden prezen voor hun uitstekende remprestaties op droog wegdek, wendbaarheid en akoestisch comfort, hadden ze tegelijkertijd kritiek op hun weerstand tegen aquaplaning en remmen op dat wegdek, en melden ze verliesproblemen bij hoge snelheden. De klantenreviews op Amazon zijn daarentegen positiever. Veel kopers prezen de snelheid van levering en de kwaliteit van de banden en melden uitstekende grip en stabiliteit op zowel droog als dat wegdek, hoewel sommige problemen ondervonden met het laatste. De Tomcat Sport banden lijken dus gewaardeerd te worden voor hun prijs, kwaliteitverhouding en goede prestaties op droge wegen. Ze kunnen echter problemen opleveren op dat wegdek en bij hoge snelheden. Daarom is het het beste om je eigen mening over de band te vormen, misschien door verder te kijken naar deze bizarre test op de weg die ik uitvoer en mogelijk rekening te houden met mijn persoonlijke indrukken en gedachten. Vrijwel zeker is de band niet zozeer ontworpen om te concurreren met de premium en mid-range Europese, Amerikaanse, Japanse en Koreaanse merken, maar eerder om een levensvatbaar en betrouwbaar alternatief te bieden voor de goedkopere en agressievere Chinese banden. Het algehele uiterlijk is zeker anoniem, inclusief het loopvlakpatroon, dat er bovendien niet erg diep uitziet, waarschijnlijk minder dan 8 mm. De naam en het logo met kattenprint zien er bijna amateuristisch uit, alsof ze zijn gemaakt door een grafisch ontwerper, die een gratis schabloon op Canva heeft gebruikt, misschien wel gevonden op Fiverr voor 50 cent per uur. Rijden met inferieure banden kan bepaalde risico's met zich meebrengen, zoals minder grip, vooral in natte of besneeuwde omstandigheden, en ze zijn misschien niet optimaal op het gebied van duurzaamheid en brandstofverbruik. Afgeleid en roekeloos rijden wordt echter algemeen erkend als een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Afleiding, zoals het gebruik van een mobiele telefoon, kan het risico op een ongeval aanzienlijk verhogen, terwijl roekeloos rijden gevaarlijk gedrag kan inhouden zoals te hard rijden en roekeloze manoeuvres. Reactietijd speelt een sleutelrol in veilig rijden. Onder normale omstandigheden is de gemiddelde reactietijd ongeveer 1 seconde. Tijdens het rijden betekent dit dat een voertuig bij 90 km per uur, wat gelijk is aan 25 meter per seconde, 25 meter aflegt in de tijd tussen het waarnemen van een gevaar en het ondernemen van actie om het te vermijden. Afgeleid of roekeloos rijden kan de reactietijd verlengen, waardoor er minder tijd beschikbaar is om veilig te reageren op onverwachte situaties. Een duur product biedt niet altijd superieure prestaties, net zoals een goedkoop product niet altijd synoniem is met lage kwaliteit. Soms krijg je waar je voor betaalt. Momenteel kun je Tomcat Sport 255 R16 banden vinden voor ongeveer 40 euro. Voor mij zou het goed zijn om een betrouwbare en voorspelbare band te kopen voor gebruik in de stad, in de buitenwijken en af en toe op de snelweg, met in afneming van de snelheidslimieten en meestal in goede weersomstandigheden. Tijdens mijn test op een droge weg en bij temperaturen rond de 20 graden vertoonde de band geen onzekerheid, hoewel de schouder licht zacht aanvoelde in bochten die agressiever werden genomen. Het stabiliteitscontrolesysteem greep echter nooit in en het geluid was binnen het normale bereik. Ze leken ook kleine oneffenheden in het wegdek goed te dempen, terwijl remmen en wegligging tussen bochten voldoende leken. Op nat wegdek, met nachttemperaturen van rond de 10 graden, leek de wegligging voldoende, met effectief remmen en een snelle stuurrespons. Echter, in bochten of rotondes met dezelfde snelheden als op droog wegdek, kreeg de elektronische stabiliteitscontrole soms in. Wat rijden op sneeuw betreft, kan er niets worden gezegd over de prestaties van zomerbanden. Dus zelfs in het geval van emmers sneeuw is het voldoende om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals sneeuwsokken, die eenvoudig in een paar minuten kunnen worden geïnstalleerd, momenteel voldoen aan de Italiaanse wetgeving en hun taak goed kunnen uitvoeren. In de auto dragen niet alleen banden, maar ook technologieën zoals S en TCS, ophanging, een laag zwaartepunt, een juiste wielbasisverhouding, een lichtvoertuig met optimale gewichtsverdeling en een stijve chassisstructuur, samen met ABS, bij aan stabiliteit en veilig rijden, door de respons van het voertuig te verbeteren en grip te behouden in verschillende omstandigheden. Dus als de prestaties consistent blijven, als de banden duurzaam blijven te zijn, als er geen voordelige modellen op de markt komen en als mijn budget niet aanzienlijk stijgt, zal ik zeker overwegen om deze banden in de toekomst te kopen. Door een soepele en anticiperende rijstijl is het inderdaad mogelijk om de prestaties van de banden te optimaliseren en kleine tekortkomingen te compenseren, die doorslaggevend kunnen zijn in kritieke of gevaarlijke omstandigheden. Bedankt voor het bekijken van de video tot nu toe, ik hoop dat ik je heb geholpen en vermaakt.
Als je dat nog niet hebt gedaan, deel, becommentarieer, like, bekijk de andere video's, bied een super bedankje aan en abonneer je op het kanaal. Bedankt voor de steun. Dag. Ciao ciao.